ইউরোপে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা সতর মরদেহ উদ্ধার ঢাকার সঙ্গে তিন বিভাগের রেল যোগাযোগ বন্ধ বিএনপিতে নেই প্রধানমন্ত্রী মুখ এবারও নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না সাজাপ্রাপ্ত খালদেজিয়া সহ ডাকসাইটে নেতারা গাজায় তিনশো বিশ স্থাপনায় হামলা চব্বিশ ঘন্টায় নিহত চারশো জনেরও বেশি ফিলিস্তিনিদের পাশে বাংলাদেশ গভীর নিম্নচাপ রূপ নিতে পারে খুনি ঝড়ে পর্যটকদের সেন্ট মার্টিন ছড়ার নির্দেশ শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদের সাথে আছে আমি রাজীব জামান আর দশক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে কিশোরগঞ্জের ভৈরবের দুটি ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এখন পর্যন্ত সতেরো জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বহু হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে দুর্ঘটনার পর থেকেই ঢাকার সাথে ময়মনসিংহ সিলেট চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে উদ্ধার কাজ চলাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ভৈরব প্রতিনিধি শফাক আহমেদ বাবুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্না জামান বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ভৈরব রেল স্টেশনের আউটার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান যাত্রীবাহী এগারো সিন্ধু গধুলি ট্রেনকে কন্টেনারবাহী একটি ট্রেন ধাক্কা দেয় এতে যাত্রীবাহী ট্রেনের দুটি বগি উল্টে যায় ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে হতাহতদের সংখ্যা বাড়তে পারে ট্রেনের নিচে এখনো অনেক মরদেহ চাপা পড়ে আছে বলছে স্থানীয়রা উদ্ধার কাজ চলছে মালবাহী ট্রেনটি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিল আর যাত্রীবাহী ট্রেনটি আসছিল কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না বিভিন্ন দলের বেশ কয়েকজন শীর্ষ পর্যায়ের রাজনীতিবিদ যার মধ্যে রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়াব দলটির নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু আমানুল্লাহ আমান আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য হাজি সেলিম সহ আরও কয়েকজন নেতা সংবিধান অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত সাজা খাটা ব্যক্তি মুক্তি লাভের পাঁচ বছর পর নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী সাকার এগিয়ে আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনকে ঘিরে আলোচনা তুঙ্গে এমন প্রেক্ষিতে দুর্নীতির মামলায় দুই বছরের ওপর সাজাপ্রাপ্তরা সাংবিধানিকভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য এমন পর্যবেক্ষণ দিয়ে রোববার একটি পূর্ণাঙ্গ আদেশের কপি প্রকাশ করেন হাইকোর্ট বিএনপি নেতা আমানুল্লাহ আমান সহ পৃথক কয়েকটি মামলার পূর্ণাঙ্গ আদেশে এ পর্যবেক্ষণ দেন হাইকোর্ট হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণের আলোকে খালেদা জিয়া সহ বিএনপি বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও পাঁচটি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত উনি যতক্ষণ না খালাস প্রাপ্ত হবেন উচ্চতর আদালত আপিলে গিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ওনার দণ্ডটা ওনাকে এটা ধরে নিতে হবে সাজাপ্রাপ্ত কাজে আপনি দণ্ড স্থগিত অথবা আপনি জামিনে আছেন এইসব কথা বলে সাজাকে স্থগিত করা যাবে না এবং সাজা স্থগিত করার কোনো বিধান নাই এবং খালা দিয়ে আছেন বেশ অনেকজনই আছেন তারিক রহমান আছেন অনেকে আছেন এদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর নয় বছর ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমানের তেরো বছরের সাজা বহাল রেখে রায় দিয়েছেন আদালত আর বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আবিদিন ফারুক সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সাবেক উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু সাবেক এমপি হাফিজ ইব্রাহিমের তাদের দুর্নীতি মামলার বিচার চলবে বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট হাফিজ ইব্রাহিমের মামলাটি ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন মির্জা আব্বাস গয়েশ্বরচন্দ্র রায়ের দুর্নীতি মামলা চলছে তবে নির্বাচনের আগে এ রায় ভিন্ন ইঙ্গিত বহন করে বলে মত বিএনপি আইনজীবীদের যদিও রাষ্ট্রপক্ষ বলছে এই আদেশ হওয়ার আগেই এমন বিধান ছিল 
আমি মনে করি এটা কারেক্ট ইন্টারপ্রিটেশন অফ ল না আমি মনে করি এটা মাননা মোহাম্মদ হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন ওনার ওতে উনি রায় দিয়েছেন আমি মনে করি এটা এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে রায়টা প্রকাশ করা জাতির কাছে বিচের রিয়াক সম্বন্ধে ভিন্ন একটা ইঙ্গিত বহন করছে আগে রায় যেমন হোসেন আহমদ এরশাদের কেসের ক্ষেত্রে কিন্তু দু সালে এই এই প্রপোজিশন ফলো করা হয়েছিল এটা তো দু হাজার তেইশ এবং এই এটা রায় হয়েছিল দু হাজার আঠারোতে আমরা জানি অনেক সময় হাইকোর্টে রায় হলে রায় পূর্ণাঙ্গ কপি পেতে সময় লাগে তো তার জন্য হয়তো রায় রায় হয়েছে আঠারোতে এখন কপি পাওয়া গেছে নতুন কোনো আইন এখানে বলা হয়নি এদিকে ঢাকা সাত আসনের সরকার দলীয় সাংসদ হাজি মোহাম্মদ সেলিমও দুর্নীতির মামলায় দশ বছরের সাজা প্রাপ্ত হাজি সেলিম ওনার তো সাজা হাইকোর্ট পর্যন্ত বল থেকেছে এখন সাজা খালাস হবে না বল থাকবে সেটা আপিল বিভাগে পেন্টিং এখন কাজেই ধরুন অনেকে আছেন শুধু ধরেন যারা রাজনীতি করে তারা না রাজনীতিবিদ ছাড়াও অনেক ব্যবসায়ীও আছে ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও তার পরবর্তী সময়ে দুর্নীতির অভিযোগে কয়েক ডজন আলোচিত রাজনীতিবিদ আমলা ও বিশেষ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক এর সিংহভাগ মামলায় বিশেষ জজ আদালতের রায়ে আসামিদের সাজা হয় পরে আসামিরা ওই সাজা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আপিল করেন আঠাশ অক্টোবর বিএনপি মহাসমাবেশকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয় পরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান সভায় সরকার কেনাকাটা আরও প্রতিযোগিতামূলক করা এবং এই ক্রয় পদ্ধতি আরও মুক্ত করতে বিধিবিধানে পরিবর্তন আনার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন ড এম এ ওয়াজেদ মিয়ার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কাজ করবে বলে জানান তিনি টেকসই পাবলিক প্রকুরমেন্টে রূপান্তরিত করার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হবে এখানে মূলত যে জিনিসগুলো নজর দেওয়া জোর দেওয়া হয়েছে বা নজর দেওয়া হয়েছে সেখানে হলে এই যে আমাদের প্রকুরমেন্টের যে আইটেমগুলো আমরা ক্রয় করব সেখানে সেগুলো টেকসই প্রযুক্তি যেটাকে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জকে চিন্তা করে করা হয়েছে কিনা সেদিকে নজর দেওয়া একটা আইটেমের কস্ট শুধুমাত্র বর্তমান প্রাইস কেনা ওটা লাইফ সাইকেল বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সুইস উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো সিকফ্রিড সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী সুইস রাষ্ট্রদূত জানান তার দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী এই সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য কাজ করারও আশ্বাস দেন রাষ্ট্রদূত রেটো সিকফ্রিড ফিলিস্তিনের গাজায় কোনোভাবেই থামছে না ইসরায়েলি বর্বরতা চব্বিশ ঘন্টায় অঞ্চলটিতে নিহত হয়েছে প্রায় চারশো মানুষ এর মধ্যে শিশু প্রায় দেড়শো গাজায় ফিলিস্তিনি নিহতের সংখ্যা চার হাজার সাতশোর কাছাকাছি রাতভর হামলা চালিয়ে গাজায় উপত্যকার আরও তিনশো বিশটি স্থাপনায় হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরায়েল এদিকে আরও চোদ্দটি ট্রাক মানবিক সহায়তায় গাজায় প্রবেশ করলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলছে জাতিসংঘ জিম্মিদের মুক্তির শর্তে গাজায় কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না বলেও জানায় ইসরায়েল আশাফ শুভ রিপোর্ট গোলাবারুদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার বাতাস রোববার হামলার তীব্রতা বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে অঞ্চলটিতে বিরামহীন বোমা ফেলছে ইসরায়েলের সেনারা গত ২৪ ঘন্টায় গাজায় তিনশো বিশটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার কথা জানিয়েছে ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ আবাসিক অঞ্চল হাসপাতাল আশ্রয়স্থল কিছুই রেহেই পাচ্ছে না ইসরায়েলের আগ্রসন থেকে হাজার হাজার মানুষের আশ্রয়স্থল আল কুদুর সহ বেশ কয়েকটি হাসপাতালে হামলা হতে পারে বলে উদ্বেগ জানানো হয়েছে এ অবস্থায় গাজায় অভিযান আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ইসরায়েল দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান হামাসকে পুরোপুরি শেষ না করা পর্যন্ত হামলা অব্যাহত থাকবে এদিকে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার শর্তে গাজায় কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না বলে জানিয়েছে নেতানিয়াহু সরকার গাজা ছাড়াও পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে বোমা বিস্ফোরণে বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে কয়েকশো ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েলের বাহিনী 
লেবানন সীমান্তেও রাতভর হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এ সময় হিজবুল্লাহ দুটি ঘাটিতে বোমা ছুড়ে একজনকে হত্যার কথা জানায় ইসরায়েলির বাহিনী গত দুই দিনে ইসরায়েলি হামলায় এগারো হিজবুল্লাহ সদস্যের প্রাণ গেছে এদিকে মিশরের একটি নিরাপত্তা চৌকিতে ইসরায়েলের ট্যাঙ্ক হামলায় সাতজন আহত হয়েছে তবে হামলাটি ভুলবশত করা হয়েছে দাবি করে দুঃখ প্রকাশ করেছে তেল আবিব যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় মানবিক সহায়তা বহনকারী আরো চোদ্দটি ট্রাক প্রবেশ করেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ তবে বিপর্যয় সামাল দিতে এই সহায়তা পর্যাপ্ত নয় বলছে সংস্থাটি গাজায় জাতিসংঘের নিহত কর্মীর সংখ্যা উনত্রিশ এদিকে ইসরায়েলের সাথে আবারও একাত্মতা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ফ্রান্স সহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ মধ্যপ্রাচ্যে থাকা মার্কিন সেনাদের হামলা লক্ষ্যবস্তু করা হলে হামাস ও ইরানকে কঠিন প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অন্যদিকে গাজায় হামলার প্রতিবাদে ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভী উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশ অনেক জায়গায় সহিংসতা সংঘাতেরও খবর পাওয়া গেছে অপরদিকে ইসরায়েলের নিঃশংসতা বন্ধে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া আশরাফ শুভ একুশে টেলিভিশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের অসহায় জনগণের সহায়তায় ঔষধ নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরি উপকরণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে সহায়তার একটি বক্স তুলে দেওয়া হয় টার্কি এয়ারলাইন্সের এসব সহায়তা নিয়ে যাওয়া হবে পরে রাফা সীমান্ত দিয়ে ফিলিস্তিনের গাজায় প্রবেশ করবে বলে জানানো হয় অনুষ্ঠানে দেশটির রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন ফিলিস্তিনি জনগণ ন্যায় বিচার মুক্তির জন্য লড়াই করছে বাংলাদেশের সমর্থন ও সহায়তায় ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামে শক্তি ও সাহস যোগাবে strength to the people of Palestine to continue and never give up the struggle. Two issues I wanted to tell you today happen. The Palestinian children today, they have to write their name on their hands, full name. So when they get killed, if they're torn into pieces, you can tell who died. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভোট ও ভাতের অধিকারের সংগ্রামে সারা জীবন ব্যয় করেছেন তার কন্যা সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন গণতন্ত্র ন্যায় বিচার মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সক্রিয় ছিল সামনের দিনগুলোতেও থাকবে গেল পাঁচ বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্জন শিরোনামে প্রকাশন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলা হয় বক্তারা বলেন বাংলাদেশ গেল পনেরো বছরে অনেক এগিয়েছে কিন্তু এর ইতিবাচক ব্র্যান্ডিং হচ্ছে না রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় চ্যালেঞ্জ আছে বঙ্গবন্ধুর এ পররাষ্ট্র নীতিতে পথ চলায় কিন্তু এটা বাংলাদেশের রক্ষা কবচও বটে একাধারে তিন মেয়াদে সরকারের দায়িত্বে থেকে বহির্বিশ্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে এদেশের স্বার্থ রক্ষায় বহু অর্জন ঝুলিতে জমা হয়েছে দুই সাল থেকে দুই সময়ের খণ্ডচিত্র নিয়ে এই প্রকাশনা করোনা মহামারীর অভিঘাত মোকাবেলা ভ্যাকসিন কূটনীতি মহাকাশে স্যাটেলাইট স্থাপন যুদ্ধ বিগ্রহের সময় অর্থনীতি টিকিয়ে রাখা সহ নানা অর্জন নিয়ে কথা বললেন বিশিষ্ট জনরা আমাদেরকে একটু সিঙ্গেল আউট করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিছুদিন আগে অ্যাজ ইফ আমাদের আর কোনো বন্ধু নাই মানে মনে হচ্ছে শুধু রাশা চায়না ছাড়া বন্ধু নাই কিন্তু যে ডাইভার্সিফিকেশন আমরা দেখছি আমাদের সবাই বন্ধু কিন্তু সবার সাথে বন্ধুত্বের যে बांगलेश অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও এই সময়ে আঠারোটি মিশন স্থাপিত হয়েছে এ নিয়ে মিশন দাঁড়িয়েছে একাশিটিতে সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ বলা হলো রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণ ও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফিরিয়ে আনতে না পারাই বড় ব্যর্থতা এ পর্যন্ত সফলতার সাথে শেষ করতে এখনো পারিনি সেটি হলো বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদেরকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং রোহিঙ্গাদেরকে তাদের সদেশ নিজের দেশে ফেরত পাঠানো তো এই যে কোনো যে কেউ এটা 
কে সমালোচনা দৃষ্টিতে দেখতে পারেন কিন্তু আপনারা সকলে এটাও জানেন যে এই দুটো কাজই অত্যন্ত জটিল এবং বেশ চ্যালেঞ্জিং আশা করি সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশকে দুই হাজার একচল্লিশের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করায় অভিযাত্রায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে অতিরঞ্জিত নয় বাংলাদেশ যা অর্জন করেছে সেগুলো সেভাবে বহির্বিশ্বে তুলে ধরা হয় না বাইরে চাপ থাকলেও কেউই এই অগ্রযাত্রাকে ঠেকাতে পারবে না বলে মনে করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের দেশে গত পনেরো বছর চোদ্দ বছর এখানে পিস অ্যান্ড স্টেবিলিটি থাকায় শুধু আমাদের উন্নয়ন হয় না আমাদের তো হয়েছে আমাদের প্রতিবেশীদের উন্নয়ন হয়েছে আশেপাশে উই হ্যাভ বিকাম এ কানেকটিভিটি হাত আর আমাদের এই পিস অ্যান্ড স্টেবিলিটি থাকায় আমরা সময় সময় করে উই এন এন ট্রাজেক্টরি অব ডেভেলপ বাংলাদেশের সঠিক ব্রান্ডিং করা গেলে বিদেশি বিনিয়োগ আসা সহজ হবে বলে একমত হন অনুষ্ঠানে থাকা বিশিষ্ট জনরা আমি বিগ মার্কেট ওয়ার্ল্ডের নাইন্থ লার্জেস্ট মার্কেট আমি আমার এই ইকোনমিক পটেনশিয়ালস অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যাচিভমেন্টটা তো মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে সাগরের সৃষ্টি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি রাতে রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড় হামুনের গভীর নিম্নচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে পারে দুপুরে এই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে নিম্নচাপের প্রভাবে ইতিমধ্যেই রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এটিকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ভ্রমণে যাওয়া পর্যটকদের বড়ি আবহাওয়ার কারণে ফিরে আসার নির্দেশনা দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন দ্বীপে মাইকিংও করা হচ্ছে মঙ্গলবার থেকে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন পথে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নৌ চলাচল বন্ধ থাকবে নিচের সংবাদ বিরতি যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে আগামী মাস থেকে চলবে খুলনা বাংলা ট্রেন প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য বাড়ার প্রত্যাশা দুর্গাপূজার রাজশাহীতে ডাকঘরের আদলে মণ্ডপ চিঠির ধারণা পাচ্ছে নতুন প্রজন্ম দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে মংলা বন্দর আগামী মাস থেকেই মংলা খুলনা রেল লাইনে চলবে ট্রেন গতিশীল হবে দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতি সংশ্লিষ্টরা বলছেন এই রেলপথ সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন বিকাশের পাশাপাশি বাড়াবে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আন্তবাণিজ্য মংলা প্রতিনিধি আবুল হাসানের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম মংলা বন্দরকে দেশের রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয় দু সালে এরপর সম্ভাব্যত যাচাই সমীক্ষা আর কার্যাদেশ দিতে কাটে আরও ছয় বছর এরপর দু হাজার সালে শুরু হয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন পাঁচ দফা সময় ও ব্যয় বাড়ার পর অবশেষে শেষ হয়েছে প্রকল্পটি একই সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে রূপসা নদীর উপর পাঁচ দশমিক এক তিন কিলোমিটার রেল সেতু একশো সাতটি ছোট বড় কালভার্ট নয়টি আন্ডারপাস ও এগারোটি প্ল্যাটফর্মের কাজও রূপসা সেতু নির্মাণ সেটা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে আর বাদ বাকি যে কাজকর্ম রেল লাইন স্থাপন এম্ব্যাঙ্কমেন্ট তৈরি করা এবং সাথে আনুষঙ্গিক অন্য অন্য কাজ ছোট বড় ব্রিজ কালভার্ট এগুলা এটা আর একটা প্যাকেজে ইরকন ইন্টারন্যাশনাল নামক একটা ইন্ডিয়ান প্রতিষ্ঠান তারা বাস্তবায়ন করছে রেল নেটওয়ার্কে মংলা বন্দর যুক্ত হলে দক্ষিণাঞ্চলে বিনিয়োগের নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে বলছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা রেল লাইন চালু হলে পরে মংলা বন্দরের গতিশীলতা বাড়বে বৈদেশিক বাণিজ্য আরও বেশি গতিশীল হবে যেমন ভারত ভুটান নেপাল সহ এই অঞ্চলের অন্য অন্য রাষ্ট্রের মালামাল এই বন্দরের মাধ্যমে বোঝাই খেলাস হবে সম্প্রতি প্রকল্প পরিদর্শনে এসে রেলমন্ত্রী জানান নয় নভেম্বর এই রেলপথ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেলপথটির সাথে মংলা বন্দর যুক্ত হলে বাংলাদেশ ভারত নেপাল ও ভুটানের মধ্যকার আন্তবাণিজ্য বাড়বে বলে জানান তিনি পোর্টের যে সক্ষমতা বৃদ্ধি সেটি যাতে রেলের মাধ্যমে পরিবহনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং এই এটা যদি এই সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত আছে নেপাল ভুটান সেই দেশগুলিও আমাদের এই পোর্ট ব্যবহার করতে পারবে মংলা খুলনা রেলপথ প্রকল্পের ফুলতলা থেকে মংলা পর্যন্ত মোট চৌষট্টি কিলোমিটার তবে স্টেশনগুলোর ডাবল লাইন হিসাব করলে রেলপথ পড়ছে প্রায় নব্বই কিলোমিটার সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন 
শারদীয় দুর্গোৎসবের মহানবমী এই তিথিতে সকল দেবতার শক্তিতে সজ্জিত দেবী দুর্গা অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন শুভ শক্তি ধর্ম জাতি ভেদাভেদ ভুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলা গড়ার প্রার্থনা ভক্তদের মোহাম্মদ হানিফের ক্যামেরায় মারেক শিকদারের রিপোর্ট ঢাকের বাধ্য সংখ্যাধ্বনি আর ভক্তের উলোধ্বনিতে মুখর মহানবমী তিথি মন্দির মণ্ডপে বিষাদের সুর ছাপিয়ে প্রকট মঙ্গল প্রার্থনা নবমীর প্রভাত অশুভ শক্তির বিদায় আর শুভ শক্তির আবির্ভাবের বার্তা নিয়ে আসে শাস্ত্রীয় বিধি মেনে সকালে দুর্গতি নাসিনী দেবী দুর্গার কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজা করা হয় মাকে সেবা দিয়ে মায়ের সম্মুখে ধূপ দীপ জ্বালিয়ে মাকে আমরা আরতির মাধ্যমে সন্ধ্যা পূজা শেষ করব তারপরে আমাদের ভক্তদের নাচ দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মায়ের কাছে নত ভক্তরা মনের আকুতি জানিয়ে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন আচ্ছা তো মহানবমী সকালবেলা আরতি দিলাম অঞ্জলি দিলাম তারপর প্রসাদ গ্রহণ করলাম এই তো আগে রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম এখন এই যে রমনা কালী মন্দিরে আসলাম আর কি মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়েছি তারপর পূজা করেছি আমরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গেছি তারপর জগন্নাথ হল আর রমনা এখানে এসেছি দুর্গা পূজায় মন্দির মণ্ডপগুলোতে নিশ্চিত করা হয়েছে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষ প্রকাশ করেন আয়োজক ও দর্শনার্থীরা তবে বিকেলে হঠাৎ বৃষ্টিতে কিছুটা বিভ্রাট ঘটে পূজা প্রাঙ্গণে বৃষ্টির কারণে আজকে মনটা তো খারাপ লাগতেছে মানে আরো ঠাকুর দেখতে পারবো কি না সামনে নির্বাচন সংখ্যা ছিল ভয় ছিল কিন্তু প্রশাসন যেভাবে মনিটরিং করেছে এবং প্রশাসন যেভাবে কাজ করেছে তাতে করে আমরা মনে করি যে আসলে এটি উৎসব হিসেবেই ধরে নিয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলায় শারদীয় দুর্গোৎসব সার্বজনীন উৎসবের এই ধারা চিরন্তন থাকবে এমন প্রত্যাশা ভক্তদের মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা দুর্গা পূজায় রাজশাহী নগরের রানীবাজারে টাইগার সংঘের আয়োজনে এবার মণ্ডপের থিম হয়েছে ডাকঘর ঢাকার ডাক ভবনের আদলে তৈরি মণ্ডপটি সবার নজর কেড়েছে আয়োজকরা বলছেন নতুন প্রজন্মকে চিঠি সম্পর্কে ধারণা দিতে এই থিম বেছে নেওয়া হয়েছে হাসান আল মবিনের ক্যামেরায় রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি বদরুল হাসান লিটনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আল ইসাম পূজা মণ্ডপের সামনে গেলেই চোখে পড়বে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ডাক বিভাগের চিত্র ডাক হর করার হাতে হেরিকেন কাঁধে লাঠি আর ঝুলি নিয়ে চিঠি বিলির দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপের সামনে সংরক্ষণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ প্রখ্যাত ব্যক্তিদের হাতে লেখা বিভিন্ন চিঠি এবারের পুজো সকল অমঙ্গল মুছে মানুষের কল্যাণ নিয়ে আসবে এমনটাই প্রত্যাশা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজাটা যেন সুন্দরভাবে আমরা পালন করতে পারি উদযাপন করতে পারি বন্ধু বান্ধব পরিবার মা সবার সাথে ঠিক আছে আনন্দভাবে উদযাপন করতে পারি মা এসেছেন আমাদের ঘটকে ঘটকের শব্দ অর্থ হচ্ছে ঘোড়াই আগমন এবং ঘটকেই গমন এবারে মা অশুভকে শক্তি বিরাজিত করে শুভ শক্তি সূচনা করবে এটাই আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি আয়োজকরা জানান প্রতিবার এখানকার পুজোয় ভিন্ন বার্তা দেওয়ার চেষ্টা থাকে ডিজিটাল যুগে মোবাইল ফোনের এস এম এসের ফিরে হারিয়ে যাওয়া চিঠি আদান প্রদানের পুরনো ঐতিহ্য তুলে ধরতে এবারের এই আয়োজন আমরা প্রতি বছরই আমাদের পুজোতে একটা করে মেসেজ দিতে চাই আমাদের দেশ ও জাতিকে নিরাপত্তা তৎপরতা আমাদের চোখে পড়েছে সুন্দর তারা মূর্তি যে সমস্ত স্থানে বানানো হয় সেই সমস্ত স্থানে রীতিমতো টহলদারি করেছেন পাহারা দিয়েছে এদিকে পূজা নির্বিঘ্ন করতে মহানগরী সহ জেলা জুড়ে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে র্যাব এলাকায় সার্বিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে এবং এটা আগামী পঁচিশে অক্টোবর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে গত বছর এই মণ্ডপের থিম ছিল ফুটবল বিশ্বকাপ উন্মাদনার বিশ্বকাপ ট্রফি এবছর রাজশাহী মহানগরে পূজা মণ্ডপ হয়েছে একশো একটি যা গত বছরের চেয়ে পঁচিশটি বেশি রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধি ল্যাকত আলী বাদলের তথ্য ছবিতে মাসুম আলী স্যার আরো একটি প্রতিবেদন রংপুর নগরীর পাকপাড়ায় ঘোড়ার গাড়ির আদলে মণ্ডপ এবার অন্যতম আকর্ষণ পূজা উদযাপন কমিটি বলছে যেহেতু মা দুর্গা ঘোড়ায় চড়ে আসছেন আবার স্বর্গে ফিরে যাবেন ঘোড়ায় সে কারণে এ আয়োজন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নারী পুরুষ শিশু সহ পুণ্যার্থীরা আসছেন দেবী দুর্গার আশীর্বাদ নিতে আনন্দ ঘন এবং কড়া নিরাপত্তায় উদযাপিত হচ্ছে দুর্গাপূজা
ব্যতিক্রমী ধর্মী আমরা পূজা মণ্ডপ তৈরির চেষ্টা করি তার প্রেক্ষিতে এবার আমরা এই ঘোড়ার গাড়ি এবার তৈরি করেছি এখানে পূজা দিয়ে আমরা খুব ভীষণভাবে উৎফুল্ল আনন্দ পাই নগরীর কালীবাড়ি মন্দিরে ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত উপচে পড়া ভিড় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খুশি সবাই অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উৎসব পালন করার আহ্বান তাদের মার কাছে প্রার্থনা করি যাতে প্রত্যেকবার সবাই মিলে আমরা এইভাবে পূজা উদযাপন করতে পারি বাংলাদেশের মানুষ এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে এই সার্বজনীন দুর্গা উৎসব এটাকে সার্বজনীন করে উঠে রংপুরে রেকর্ড সংখ্যক একশো সাতান্নটি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে পূজা উদযাপন পরিষদ বিজয় দশমীর মধ্য দিয়ে আমাদের শারদীয় দুর্গা উৎসব শেষ হবে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে আমরা আমাদের উৎসব পালন করছি মাসুম আলী সা একুশে টেলিভিশন প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা জানান আঠাশ অক্টোবর প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বড় ধর্মীয় উৎসব এ সময় রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টা পাল্টি কর্মসূচিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়টি বিবেচনা নিয়ে দলীয় কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে দুই রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরোধ জানান বৌদ্ধ নেতারা পূর্ণিমা দিবসে ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী নির্বিঘ্নে যাতায়াতের ক্ষেত্রে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে এমত অবস্থায় আমরা দেশের রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দের আন্তরিক শুভ দৃষ্টি কামনা করছি আমরা নিচ্ছে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে মিরপুরের রাজকের অভিযান ভাঙা হল চার ভবনের বর্ধিত অংশ মালদ্বীপে বিদেশি সামরিক তৎপরতা চান না মৈজু ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে টানা পূরণের শঙ্কা ভবন নির্মাণ আইন ভাঙা আর সেই সাথে নকশা বহির্ভূত ভবনের অংশ ভেঙে দিয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক রাজুকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মিরপুরের কালসি এলাকায় চারটি ভবনের অবৈধ অংশ উচ্ছেদ করা হয়েছে একই সাথে জরিমানাও করা হয় নকশা বহির্ভূত ভাবে ভবন নির্মাণ নিয়ে গত আগস্টের এগারো ও বারো একুশে টেলিভিশনে দুটি বিশেষ রিপোর্ট প্রচার করা হয় সেখানে দেখানো হয়েছিল নকশা অনুযায়ী ভবনগুলো নির্মাণ করা হয় নিম চারদিকে যতটুকু জায়গা ছাড়ার কথা তা ছাড়া হয় নিম একই সাথে সবগুলো বারান্দা ও জানালা ছিল রাস্তার ওপর সংবাদটি প্রচারের প্রায় দেড় মাস পর সোমবার সকালে ভ্রাম্যমান আদালত পল্লবী মহিলা কলেজের পেছনে সেই ভবনটির বর্ধিত অংশ ভেঙে দেয় নকশার বাইরে নির্মাণ করা ভবনটির অন্যান্য অংশও নিজ দায়িত্বে ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয় করা হয় জরিমানাম দুটা ছোট রুমের পারমিশন ছিল বাট তারা একটা ইউনিট করে ফেলেছে এছাড়া বারান্দাগুলো হচ্ছে সব রাস্তায় নিয়ে এসেছে তারা এই রাস্তা এই অংশগুলো আমরা ভেঙেছি আমরা তিনতলা পর্যন্ত ভেঙেছি আর বাকি যেটুকু ওর মানে তারা নিজ দায়িত্বে করবেন বলে আমাদেরকে তিনশো টাকার একটি স্ট্যাম্পে লিখিত দিয়েছেন যে তারা উইদিন থার্টি ডেজ বাকিটা তারা নিজ দায়িত্বে ভেঙে নেবেন আমরা জরিমানা করেছি এক লক্ষ টাকা উচ্ছেদ চালানো হয় অন্য একটি ভবনেও এই ভবনটি নিয়েও একুশে টেলিভিশনে সংবাদ প্রচার হয়েছিল রাজুকের এই অভিযানে মিরপুরের পল্লবী এলাকার চারটি ভবনের বর্ধিত অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে ঢাকা সঙ্গে তিন বিভাগের রেল যোগাযোগ বন্ধ বিএনপিতে নেই প্রধানমন্ত্রী মুখ এবারও নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না সাজাপ্রাপ্ত খালদাজিয়া সহ ডাক সাইটি নেতারা গাজায় তিনশো বিশ স্থাপনায় হামলা চব্বিশ ঘন্টায় নিহত চারশো জনেরও বেশি ফিলিস্তিনিদের পাশে বাংলাদেশ 
গভীর নিম্নচাপে রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড় পর্যটক দেশ সেন্ট মার্টিন ছাড়ার নির্দেশ সবশেষ খবর যাদের অ্যাল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর ভিজিট করুন একুশে দাস টিভি ডট কমের ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত নয়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন